اور اس کی رحمت لکن تم من الخاسرین تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں ولاقت عالم تم الذین اعتدوا منکم فی السب اور یقینا تمہیں اپنے ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے سرکشی دکھائی ہفتے والے دن کے بارے میں فقلنا لہم کونو تیرا دکن خان سے ہی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر دھدکارے ہوئے فجالنا ہا نکال لما بین یدئی ہا وما خلفا اسے پھر ہم نے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا وَمَوْا بِذَقَلْ لِلْمُتَّقِينَ اور تقوی داروں کے لئے بیٹھی نصیحت بنا دیا آیاتِ کریمات کا ترجمہ آپ نے سمات کیا ان آیات کے حوالے سے پہلی بات جو بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس وقت اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے تم سے میساق لیا ہم نے تم سے پکا بادہ لیا ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تو سوال یہ ہے کہ یہ پختہ اہد کس چیز کا اہد تھا اور کس چیز کے حوالے سے یہ بادہ تھا جس کا ذکر یہاں کیا گیا اور صرف یہی پر نہیں قرآن مجید کے بے شمار مقامات اور بھی ہیں جہاں میساق اور پکے وعدے اور مضبوط اہد کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے امام مخلود ابراضی علیہ الرحمہ نے اس سوال کے جواب میں ایک قول یہ نقل کیا کہ یہاں بھی اور دیگر وہ تمام آیات جن میں میساق کا ذکر کیا گیا ہے دراصل یہ پکا بادا اور پکتا بادا اور یہ میساق یہ عالمِ ارواح میں آدم علیہ السلام کی اولاد اور ضروریت سے اللہ تعالیٰ نے جو لیا تھا کہ آلستو بے رب کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جواب میں پوری انسانیت اور ضروریت آدم اولادِ آدم بنی نوے انسان نے جواب میں یہ کہا تھا کہ بلا اے ہمارے رب ہم تو ہی ہمارا رب ہے تو یہ اس موقع پر جو بختہ بادہ انسانوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا تھا کہ ہمارا رب اے مالک اے کائنات تو ہی ہے ہم رغوبی صرف اور صرف تیری مانتے ہیں ہم تجھے معبود مانتے ہیں تو اس میسا کو اور اسی بادے کو جا بجا مختلف حوالوں سے مختلف مقامات پر رب ذو الجلال نے یاد کرایا قرآن پڑھنے والے کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ وعدے یاد اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ انسان کے دل و دماغ کے اندر ان کی یاد تازہ ہو تو انسان اپنی اصلاح کرے اور انسان اپنا جائزہ لے اور جائزہ لے کر کے پھر یہ نتیجہ نکالے کہ کیا میں اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں یا میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور کیا میں اس جگہ ہوں اس جگہ رب کا ذو الجلال مجھے دیکھنا چاہتا ہے یا میں اس جگہ نہیں ہوں کیا میں وہ آمار بجا لا رہا ہوں جن سے خدا راضی ہوتا ہے اور جن آمار کے بجا لانے کا مجھے اللہ نے حکم دیا اور جو باتیں میں عالم عربہ میں اللہ سے باتوں کی صورت میں کر کے آیا کیا میں وہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اس طرح انسان یاد کر کے اپنا گویا کے جائزہ لے سکتا ہے اور انسان اپنے اندر کا تجزیہ کر سکتا ہے اور یارو جس وقت انسان اپنا جائزہ لیتا ہے تو یہ ultimate بات ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ انسان کو اپنے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود نظر آ جاتی ہیں اور جو کوتاہیاں اور خطائیں اور کمزوریاں انسان سے سرزد ہو چکی ہوتی ہیں وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا بندہ جا رہا ہوں مجھے کیا ہونا چاہیے اور میں کیا بن گیا ہوں مجھے زندگی کس روش پہ گزارنی چاہیے تھی اور مجھے اپنی زندگی کا کیا طور اپنانا چاہیے تھا اور کس جگر پہ مجھے چلنا چاہیے تھا اور میں کہاں جا رہا ہوں میری منزل کیا تھی اور میں کس کو اپنی منزل بنا چکا ہوں میں کس منزل کے حصول میں مشکت اٹھا رہا ہوں تقریب اٹھا رہا ہوں صحبتیں اٹھا رہا ہوں جس وقت انسان کے اندر سے یہ آباز آتی ہے کہ مجھے سمجھنا چاہیے مجھے سمجھنا چاہیے 
سورنا چاہیے مجھے بننا چاہیے تو خالے کے کائنات کا قرآن اس کا مومن اور معاون بن جاتا ہے کہ پھر تجھے سورنے کے لیے کسی اور کلام کی ضرورت نہیں ہے تجھے بننے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے تجھے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے تاج دار مدینہ اور سرور قلب و سینا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تحریر پہ پہنچ جا ان کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن کو اپنے سر کا تاج بنا لے اللہ تعالیٰ تیرے ظاہر کو بھی سنوار دے گا تیرے باطن کو بھی سنوار دے گا یہ فکر بیسیکلی پیدا کی گئی اور اس کو اٹھایا گیا اور دوسرا اس کا جواب یہ بھی دیا مفسرین نے کہ یہاں میساک سے مراد در حقیقت ایک وہ وعدہ بھی ہے جو یہود نے موسا علیہ السلام کے ساتھ کیا اور یہ وعدہ کس بات کے بارے میں کیا کس کیفیت میں کیا کس حال میں کیا امام راضی فرماتے ہیں کہ جس کا موسا علیہ السلام تور بہار سے نیچے آئے تھے تورات لے کر تو تورات انہیں کچھ تختیوں کی شکل میں اور تختیوں کی صورت میں دی گئی تھی الواح کی صورت میں دی گئی تھی تو جب وہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی الواح اور تختیاں جن میں تورات تھی لکھی ہوئی اب تورات دور پہاڑ سے نیچے اترے آپ نے یہود قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اس میں اللہ نے مجھے ان تختیوں میں تورات لکھی ہوئی عطا فرمائی ہے اور یہ تورات یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کے اندر اے قوم یہود اللہ نے تمہیں زندگی گزارنے کے اصول عطا کی اس میں اللہ نے زندگی گزارنے کے قوانین بیان کیے معاشرتی سماجی اخلاق ان میں بیان کیے گئے ہیں اور یہ تمہارا آئین ہے یہ تمہارا ضابطہ ہے یہ تمہارا دستور ہے اور یہ تمہارا قانون ہے اس لیے اس کو پکڑو مضبوطی سے اور یاد کرو اور پھر یاد کر کے ان پہ عمل کی جستجو پیدا کرو عمل کی کوشش شروع کرو تو قوم نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جناب ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ تورات آپ کو جو ملی ہے یہ اللہ کا کلام ہے ہم اس وقت یقین کریں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے آپ کے خدا کو دیکھ لیں گے پھر ہم یقین کریں گے کہ یہ واقعی یہ دور پہاڑ سے تختیوں کی شکل میں آپ تورات لے کر آئے ہیں یہ شک جب تک ہماری پوری نہیں ہوتی ہم نہیں مانتے اس موقع پر جب انہوں نے یہ بات کہی آسمان والا ناراض ہوا اور اللہ نے غزب میں ان پر جو عذاب نازل کیا کہ سارے کے سارے ادھر ہی ہلاک ہو گئے جس جس نے یہ بات کہی تھی سب ادھر ہلاک ہو گئے اس سے عقیدہ بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا لیکن دو گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرتا ایک اس کی ذات کے ساتھ جس نے شرک کیا وہ اس کو معاف نہیں کرتا دوسرا اس کے نبیوں کی جس نے گستاخی کی وہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو کہو کہ ہم نہیں مانتے اور شرطیں لگاؤ میرے رسول کے ساتھ اور گودی یہ شرط پوری کریں گے تم کون ہوتے ہو شرط لگانے والے امتی کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ کہے سمینا واقعنا میں غیر مشروط اطاعت کرتا ہوں یہ امتی کا طرز عمل ہوتا ہے تم نے کہا کہ شرط لگاتے ہیں ادھر سارے علاق ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب پھر زندہ ہوئے اللہ نے کرم فرما پھر زندہ کر دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب بتاؤ کیا ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں تو سوچ میں مبتلا ہوئے تو رب در جلال نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے دور پہاڑ کو زمین سے جڑ سے اکھاڑا اور اکھاڑ کر کے پہاڑ ان کے سروں کے قریب لے آئے اس طرح اوپر سے اور پھر خالے کے کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر وحی کی اے موسیٰ آپ پوچھو کہ اب بھی وقت ہے اگر مان جاؤ تو ٹھیک نہیں تو یہ جو پہاڑ جو خدا پہاڑ زمین سے اکھاڑ کر تمہارے سر کے قریب لا سکتا ہے وہ تمہارے سروں پر مار بھی سکتا ہے اور تمہیں پیس کے رکھ سکتا ہے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو اب انہوں نے دیکھا کہ جس موسا کی نسبت سے پہاڑ زمین سے اکھڑ سکتے ہیں ماننا پڑے گا کہ وہ موسا جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے اور وہ صداقت پر مبنی بات کہہ رہا ہے اس کا ماننا تو یہ ہوا کہ تکلیف اور صدا دیکھ کر کے بڑے بڑوں کا پسینہ نکل جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے 
अपनी शर्तें भूल करके मान लेते हैं मुझे यहाँ एक लतीफा भी याद आया मेरे उस्ताद बोतर वकील इस्लाम अपनी सईद राम से निशास्तक अब तो अपने बीमारी की वजह से हार्ट पेशेंट जब से हुए दिल की बीमारी जब से उनको लाही हुई वो हतल मतुल कोशिश करते हैं कि मुल्क के अंदर जहाज का सफर न किया जाए आप जानते हैं दिल का मरीज आती और दिल डोलता है लेकिन बैरून मुल्क के सफर आपको पता है मजबूरी है वो तो जहाज पे करने पड़ते हैं तो जिस जमाने में शाह साहब यहाँ से लाहौर जाते थे बाहर उस जमाने की शाह साहब ने एक दफा एक बात सुनाई कि मैं जहाज में शाह साहब की आदत ये है कि गाड़ी चला रहे हो तब भी गाड़ी में बैठे हो तब भी और जहाज के अंदर हो जहाँ भी तो तस्वीर आप अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं और कुछ ना कुछ अक्सर तो दरूशरी भी पढ़ते रहते हैं तो फरमाने लगे मैं फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा था और एक अप टू डेट किस्म का टाई लगाया हुआ एक शख्स मेरे साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था दो चार मिनट मुझे देखता रहा कि मैं तस्वीर पढ़ रहा हूँ तस्वीर पढ़ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद उससे रहा ना गया तो कहने लगा मौलवी साहब ये तस्वीर में क्या पढ़ रहे हैं और ये क्या आप मौलवियों को तस्वीर से फुर्सत नहीं होती हर वक्त आप तस्वीर 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 को आप घेरते रहते हैं कोई और भी काम होता है आप लोगों का या नहीं होता तो शाह साहब फरमाते हैं मैं मुझके रहा कर उससे मैंने जवाब दिया कि भाई मैं और तो कुछ नहीं पढ़ता लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ हजूर पर दरूज शरीफ पढ़ दिया तो तो मैं दरूज पढ़ता पढ़ रहा हूँ आपको अगर इससे कोई मसला है तो आप बता दें उन्हें कि मुझे कोई मसला नहीं लेकिन अब यहाँ पे क्या जरूरत है तस्वीर पढ़ने की शाह बातें थोड़ी देर गुजरी तो जहाज हमारा टोलने लगा तो साथ ही कैप्टन की तरफ से ऐलान हुआ कि तमाम लोग हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दुआ करें और कलमा का वृद्ध शुरू कर दें इसलिए कि ये भी मुमकिन है कि हम बच जाए और ये भी मुमकिन है कि जहाज क्रैश हो जाए दोनों सूरतें पॉसिबल है लिहाजा आप गुरू शरीफ पढ़े दुआ करें जो आपको आता है वो पढ़े तो शाह फरमाते हैं जिस पर ये बात हुई तो वो बंदा फिर मुझे मुखातब करके कहने लगा अच्छा जी मौलवी साहब जो आप पढ़ रहे थे मुझे भी सिखाए मैं भी पढ़ने लग जाता हूँ तो मैंने कहा जनाब अभी थोड़ी देर पहले आप मुझ पर इतनाज कर रहे थे और अब आप खुद कह रहे हैं कि जनाब मुझे भी सिखा दें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जिस वक्त मुसीबत पड़ती है तकलीफ आती है परेशानी आती है जिस वक्त दुख आते हैं तो फिर बड़े बड़ों को खुदा याद आ जाता है जिस वक्त दूर पहाड़ उठा करके सर के करीब लाया जाए तो फिर बड़े बड़ों की शर्तें खत्म हो जाती हैं फिर कद मूसा के कदमों में गिर करके कहते हैं कह मूसा जो आप कहते हैं वो सच कहते हैं हम मानने के लिए तैयार हैं तो मजा तो तब था कि जिस वक्त आप को कहा गया था तो आप बगैर शर्त लगाए और ये जो दूर पहाड़ आपके सर के करीब लाया गया था उसके उससे पहले ही आप कबूल कर लेते तो आपको दोहरा तेहरा चोहरा सवाल अब ये तफसीर दाए प्राय के साथ है तमाम सिहाबा 
حضور علیہ السلام کی احادیث اس بات پر ظاہر طور پر دلالت کرتی ہے کہ باقاعدہ پہاڑ اکھاڑا گیا تھا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میرے استاد مطلب مفکر اسلام حضرت اللہ مقبیر سے اضاف سین شاہ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا تھا آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا انہیں بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اگر جغرافیائی مطالعہ ان کا ٹھیک ہو تو جغرافیائی حقیقت تو یہ ہے کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان کوئی درہ ہو کوئی بادی ہو نا تو پھر زلزلہ آئے تو اس دو پہاڑوں کے درمیان بادی میں جو رہنے والے ہیں وہ محسوس یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ ہمارے اوپر آ رہے ہیں جبکہ حال یہ ہے کہ بنو اسرائیل جہاں آباد تھی یہ قوم جہاں آباد تھی وہاں دو طرفہ پہاڑ تو تھے نہیں یا پہاڑوں کے اندر درمیان میں تو بادی تھی نہیں کیوں نہیں یہ محسوس ہوتا وہاں تو ایک ہی طور پہاڑ تھا دوسری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عربی گرامر بھی نہیں آتی مگر نہ اگر عربی گرامر انہیں آتی ہوتی تو پھر بھی وہ یہ بات نہ کرتے اس لیے کہ عربی گرامر کا یہ قائدہ کھلیا ہے کہ جب عربی زبان میں کہا جائے رافا بلند کرنا اور رافا کے ساتھ آگے لفظ استعمال کیا جائے فوق تو رافا کے بعد جب فوق کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو باقاعدہ اٹھانا اور اٹھا کر کے پوچھا کر دینا بلند کر دینا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا رافا آنا بلکہ فرمایا رافا آنا فوق کا کم بلند کیا تمہارے اوپر معنی یہ ہے کہ زلزلے والی قیفیت تھی ہی نہیں ایک ہی بات تھی اور وہ یہ تھی کہ جڑ سے اتھار کر کے سر کے قریب لے آئے یہ ہے معنی اور اسی لیے سیبو میری ایک نصیت آپ کے دھام اس کو یاد رکھیے گا کہ بے استاد آدمی سے کبھی نہ پڑھیں بے استاد آدمی سے کبھی نہ پڑھیں جس نے خود کسی استاد کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر کے پڑھا نہ ہونا باقیدہ اس سے کبھی نہ پڑھیں اس لیے کہ اسے خود پورا صحیح پتا نہیں ہوتا وہ خود منزل آشنا نہیں ہوتا وہ آپ کو کیسے منزل آشنا کر سکتا ہے وہ تیرے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے بہکتے ہوئے دیکھا جنہیں میں نے بھٹکتے ہوئے دیکھا جنہیں میں نے گمراہی کی دلدل میں تھستے ہوئے دیکھا کہ جن کے پاس استاد کی نسبت نہیں تھی مگر نہ استاد کی نسبت والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھٹکتا نہیں ہے کبھی بہکتا نہیں ہے شرط یہ ہے کہ استاد بھی اچھی اچھی نسبتوں والا ہو اور استاد بھی کامل ہو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو اب آئیے قرآن نے اس بھی ساتھ کو یاد کروایا کہ یاد تو کرو نا جب تم نے اس حال میں موسیٰ علیہ السلام سے پکا وعدہ کر دیا تھا موسیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں اس پہاڑ کو ہمارے سنوں سے دور اٹھائیں ہم وعدہ کرتے ہیں جو آپ کہیں گے ہم وہی بات ماننے کے لیے تیار ہیں یہ اس وعدے کو یاد کروایا گیا آگے پڑھتا ہوں دوسری بات یہاں وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو پکڑو کوپر کے ساتھ اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اس کو یاد کرتے رہو ان دو باتوں کا مطلب کیا ہے پہلی بات کوپر سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوپر سے پکڑنے کا معنی دراصل یہ ہے بے جت دن وعظیم دن کاملہ وعدول ان تغافل و تقاصل کہ کوپر سے اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے اور عظیمت انکا ملا پھر اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرو یہ ہے کوپ سے پکڑنے کا مطلب کہ اس کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش اس کو سیکھنے کی جستجو اس کو سمجھنے کی سائی اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا وظیفہ یہ ہے کوپ سے پکڑنے کا معنی اور نمبر دو اس پر عمل کرنے کا پکہ ارادہ پختہ ارادہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اقسام کہے کہ مولا جو تیرا کلام کہتا ہے میں اس سے مو برابر بھی انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جہاں کتاب اللہ کی بات آ جائے تو انسان غفرت میں مقتلع نہ ہو سستی کاہلی میں مقتلع نہ ہو بلکہ کتاب اللہ کے احکام کو اہمیت دے اور یارو یہی تو وہ بات تھی جس بات پر یزید کے ساتھ مرشد حسین امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہوا اور جنگ ہوئی جہاد ہوا تھا یہی تو وہ بات تھی کہ یزید کہتا تھا قانون میرا بنایا ہوا چلے گا مرشد حسین فرماتے تھے نہیں قانون اس قرآن کا چلے گا جو میرے نانا کے سینے پر ناظر ہوا ہے اور نظام وہ چلے گا جو میرے نانا نے عطا کیا ہے دین وہ چلے گا جو میرے نانا نے عطا کیا ہے پرشتار ہو تمہارا نظام خواہشات میں 
جب پڑھو نا تو ایک دفعہ پڑھو دل تھوڑا سا نرم ہوتا ہے بشرط ہے کہ خلوص ہو بشرط ہے کہ اخلاص ہو دوسری دفعہ پڑھو تو پھر جناب آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں پھر تیسری دفعہ پڑھو تو اندر کہتا ہے کہ اے بندہ ہے خدا دیر کیوں کر رہا ہے آگے بڑھ اور قرآن کے لفظ لفظ پہ ایمان قبول کر لینا قرآن کے ہر حرف پہ ایمان قبول کر لے اور یہی وجہ ہے کہ گوئٹے نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی کہ یہ مغرب کا ایک مستشرق مفکر ہے اس نے کہا تھا کہ قرآن مسلمانوں کی وہ کتاب ہے جس کو پہلی دفعہ پڑھو تو سمجھ تو کچھ بھی نہیں آتی لیکن دل اندر سے پھر چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے دوسری دفعہ پڑھو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کو تیسری مرتبہ پڑھا جائے اور بار بار پڑھنے سے پھر ایک ایسی کیفیت ہی بنتی جاتی ہے کہ بندہ اس پہ ڈوبتا جاتا ہے اور اس کے جلبوں کی زیارت کرتا چلا جاتا ہے اور یہ اعزاز ہے کلام الہی کا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا کلام تورات کی شکل میں ہو میرا کلام زبور کی شکل میں ہو میرا کلام انجیل کی شکل میں ہو میرا کلام قرآن کی شکل میں ہو یارو کلام الہی جو بھی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے مانا یہ اس کو سمجھا جائے اور یہود نے اس حکم کی بھی نہ فرمانے کی کہ اس کو اس تورات کو نہ تو سمجھا نہ یاد کیا نہ اس پہ عمل کی کوشش کی بلکہ اس میں تحریفات کر دی انہوں نے اپنی من مانی تبدیلیاں کر دی بہت ساری تبدیلیاں آج بھی تورات کے اندر انہوں نے کی ہوئی ہیں بلکہ مارکین کا اگر آپ چلے جائیں تو میرے خیال میں ایک سو سے زیادہ تو انجیل کی صورتیں اور کس میں آپ کو نظر آتی ہیں اور یہ اتنی قسموں کی انجیلیں کیوں نظر آتی ہیں دراصل ان میں سے ہر گروہ نے ہر قبیلے نے اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر کے انجیل میں تورات میں تو اپنے 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 من مانے کلام تراش لیے بگر نہ جو اللہ کا کلام ہے وہ نہ شرک کا حکم دیتا ہے اور وہ نہ شیطان کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے اور نہ وہ نبیوں کی پرستش کا حکم دیتا ہے اللہ کا کلام نور ہی نور ہے اللہ کا کلام ہدایت ہی ہدایت ہے اللہ کا کلام روشنی ہی روشنی ہے اس کے بعد اگلی بات جو آپ کے سامنے آج کے درس کی آخری بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بھی معاف کی ان کی اپنے نبیوں کے وسیلے سے یہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ نے ان کے معاف کیے لیکن اس کے بعد یہ باز نہیں آئے ایک گناہ ان کا بخش دیا جاتا تو یہ دوسرے گناہ میں ملوث ہو جاتا یہ دوسرا گناہ کرنے لگ جاتا اب اس کے بعد انہوں نے کیا گناہ کیا اس کے بعد انہوں نے گناہ یہ کیا کہ داود علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے نا وہ رہتے تھے ایلا نامی بستی میں اور یہ آئینہ بستی یہ مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پہ واقعہ یہ ایک بستی ہے اور یہ وہ بستی ہے کہ جہاں یہود رہتے تھے اور اس وقت یہ جو ساحل جس کے کنارے ان کی آدھی ان کی بستی تھی سمندر کے اس ساحل پر جس وقت پانی اکٹھا ہوتا تو اس پانی میں اتنی مچھلیاں آ جایا کرتی تھی سال میں ایک مہینہ کے لیے اتنی مچھلیاں آ جاتی کہ ان مچھلیوں کی کسرت کی وجہ سے پانی نظر ہی نہ آتا مچھلیاں ہی مچھلیاں ہو جاتی تو اللہ رب العالمین نے داود علیہ السلام کو وہی کی کہ انہیں حکم دیں کہ ہفتے کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے لہذا عبادت والے دن تم یہ کاروبار نہیں کر سکتے مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے داود علیہ السلام نے یہ حکم انہیں پہنچا دیا ان میں سے بارہ ہزار ایسے تھے جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی بات کو مان لیا اطاعت کی اور ستر ہزار وہ تھے جنہوں نے اس حکم کی مخالفت کی اور مخالفت بھی ایک ہیلے سے کی ایک ہیلے اور بہانے سے مخالفت کی اور وہ ہیلہ بہانہ کیا تھا وہ ہیلہ اور بہانہ انہوں نے یہ تراشا کہ جناب وہ جو ساحل سمندر میں مچھلیاں آتی تھی نا اور قدرت خدا کی یہ دیکھیں کہ انہیں ہفتے کے دن منع کیا تھا نا اللہ نے کہ مچھلیاں نہ پکڑو اللہ کی شان اللہ نے بھی انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مچھلیاں بھی زیادہ ہفتے کے دن سمندر کے ساحل پہ بھیج دی زیادہ مچھلیاں کنارے پر ہفتے کے دن آیا کرتی یہ ان کی آزمائش تھی تاکہ پتا چلے کہ انہیں مچھلیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے پیڑ سے زیادہ پیار ہے اپنا کاروبار زیادہ اچھا لگتا ہے منافع زیادہ اچھے لگتے ہیں دولت زیادہ اچھی لگتی ہے پیسہ زیادہ اچھا لگتا ہے زمینیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جائیدادیں اچھی لگتی ہیں جی گاڑیاں اچھی لگتی ہیں گھر اچھے لگتے ہیں کیا ان کے لیے مادے کی محبت زیادہ ہے یا ان کی نظر میں خدا کی 
محبت زیادہ ہے پتہ تو چلے جناب ہمارا دور بھی تو بنو اسرائیلیوں سے کم تو نہیں ہے سود کھانے کے لیے ہم بھی بڑے بڑے ہیلے تلاش کے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی جائز ہے جی اس طرح بھی جائز ہے اس طرح ہو تو نہ جائز ہے یہ فلاں مفتی صاحب نے کہا جی اس طرح کر لیا کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہیلے مارے تو ہمیں بھی بڑے آتے ہیں رشوت کھانے کے لیے ہم نے بھی بڑے ہیلے تلاشی ہوتے ہیں جی اس کو رشوت نہیں کہیں گے جی ہم رشوت تو وہ ہوتی ہے رشوت تو یہ نہیں ہوتی ہم بڑے بڑے ہیلے بہانوں سے رشوت کھا لیتے ہیں سود کھا لیتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہم کر لیتے ہیں ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنو اسرائیل کی طرح ہیلے بہانے تلاش کر آسمانی نظام اور مصطفیٰ کریم کے نظام کی مخالفت کرنے والوں ذرا یہ تو دیکھ لو کہ جنہوں نے تم سے پہلے ہیلے بہانے تلاش کر نبوی نظام کی مخالفت کی تھی اللہ نے سزا کیا دی تھی وہ سزا ذرا سنو اور پھر ڈرو اللہ کے آدھار سے مخالفت نہ کرو رسولوں کے نظام کی اور اب انہوں نے ہیلا یہ تراشا کہ انہوں نے کنارے سے نالیاں بنائی ساحل کے قریب نالیاں بنائی نالیوں کے آگے اپنے اپنے گھروں کے پاس انہوں نے ہوز بنا رہی ہے تالاب اب وہ پانی میں جو مچھلیاں ہوتی ان نالیوں کے اندر سے وہ ان کے ہوز اور تالاب میں آ جاتی ہفتے والے دن تو پھر جب وہ تالاب میں مچھلیاں آ کر کے اکٹھی ہو جاتی تو وہ تالاب کا وہ تالاب جو ہوز تھا اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دیتے اس کو بند کر دیتے اس طرح وہ مچھلیوں کو قید کر لیا کر دیتے ہفتے والے دن اور جب اتوار کا دن آتا تھا تو مچھلیاں پکڑ لیا کر دیتے اور بارہ ہزار جو داؤد علیہ السلام کے غلام تھے نا انہوں نے انہیں روکا کہ ایسے نہ کرو نبوی نظام کی مخالفت سے تم پر کہیں عذاب الہی نازل نہ ہو جائے تو وہ کہتے نہیں نہیں ہم تو مخالفت نہیں کر رہے ہم تو ہفتہ دن پکڑتے ہی نہیں ہیں ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں ہم تو پوری طرح اطاعت کر رہے ہیں تو یہ جناب یہ ہیلا یہ بدو اسرائیلی ہیلا یہ یہودیوں کے ہیلے بہانے آسمان والے نے داؤد علیہ السلام کے نظام کی مخالفت کو گوارا نہ کیا اور آسمان والے کو غزب آیا اور جب غزب آیا تو اللہ نے عذاب کیا نازل کیا اللہ نے عذاب یہ نازل کیا کہ تمام کے تمام کو دھتکارے ہوئے بندروں کی مانے اور دھتکارے ہوئے بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا یہ عذاب تھا بلکہ میں نے ایک روایت نہیں پڑھا کہ یہ جو بارہ ہزار داؤد علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بار بار کے سمجھانے پر یہ ستر ہزار یہ مانتے نہیں ہیں اور یہ رسولوں کی مخالفت سے باز نہیں آتے تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا بارہ ہزار نے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو نبی کے نظام کے مخالفت کرے نبی کے غلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آج کے بعد نہ تم ہم سے ملو گے نہ ہم تم سے ملیں گے اور انہوں نے بارہ ہزار غلاموں نے ان کے گھروں کے سامنے اور اپنے گھروں کے سامنے ایک دیوار تعمیر کر دی تاکہ ان بدبختوں کو ہم دیکھیں بھی نہ جو رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے جناب وہ بارہ ہزار جنہوں نے ستر ہزار کو چھوڑا ہوگا ان بارہ ہزار کا کوئی ان میں چچا بھی تو ہوگا نا کوئی کھپی بھی ہوگی کوئی بیٹا ہوگا کسی کی خالہ ہوگی کسی کا مامو ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں داؤد علیہ السلام کی اطاعت زیادہ مقدم ہے ہمارے لیے نبی کی نسبت نبی کا رشتہ یہ پہلے ہے اور خون کے رشتے بعد میں ہیں یہ خون کے رشتوں کی اہمیت یہ ہمارے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا نبوی رشتوں کی اہمیت ہمارے لیے موجود ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جس وقت ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ غزبہ بدر میں آپ میرے نشانے میں آ گئے تھے لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ مجھ پر باپ کی محبت کا غلبہ ہو گیا تھا میں نے کہا جو بھی یہ ہے تو میرا باپ ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم میرے نشانے میں آئے ہوتے تو میں تو یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے میں تو یہ دیکھتا کہ میرے رسول کا دشمن ہے میرے نبی کا دشمن ہے تو یہ جس وقت تک مسلمانوں ہمارے اندر یہ دو ٹوک نظریہ نہیں آتا ہے ہمارے اندر دو ٹوک فکر جب تک نہیں آتی ہمیں کامیابی نہیں ملے گی غلبہ نہیں ملے گا فتح نہیں ملے گی مرتبہ نہیں ملے گا درجے نہیں ملیں گے عزت نہیں ملے گی قوت نہیں ملے گی طاقت نہیں ملے گی رحمت نہیں ملے گی اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش نہیں ملے گی آؤ آج یہ تہیا کرتے ہیں آؤ آج یہ ارادہ کرتے ہیں کہ سارے رشتے بعد میں ہیں اللہ رسول کا رشتہ پہلے ہے اللہ اور اس کے نبی کا رشتہ پہلے ہے اچھا انہوں نے دیوار قائم کر دی ایک روز ایسا ہوا کہ صبح اٹھے 
تو ان کو دیوار کے اس طرف لوگوں کی کوئی آواز نہ سنائی دی سن سن تو انہوں نے دیوار کے اوپر جا کر کے دیکھا کہ دیکھے تو صحیح کیا ہوا کیا آواز ہی نہیں آ رہی تھی تو جب دیوار کے اوپر سے دیکھا تو دیکھا تو سب وہاں انسان کوئی پھر ہی نہیں رہا تھا سارے کوئی بندر کی شکل میں گھوم رہا ہے کوئی خنزیر کی شکل میں گھوم رہا ہے اور ایک اور میں نے یہ پڑھا کہ جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے اور جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے امام راضی نے اس پر بھی گفتگو کی کہ اللہ نے انہیں بندر ہی کیوں بنایا اللہ نے انہیں خنزیر ہی کیوں بنایا اس لیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ تسلیم ہو ذلت ہو ان کی اور دنیا والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ عقل والا بھی وہی ہے اور علم والا بھی وہی ہے تاج والا بھی وہ ہے عزت والا بھی وہ ہے حسن و جمال والا بھی وہ ہے جو نبیوں کے قدموں کو پکڑنے والا ہے جو رسولوں کو ماننے والا ہے اور جو رسولوں کی مخالفت کرنے والے وہ بندر ہیں وہ ذلیل ہیں بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کچھ بندر ہوتے ہیں جو واقع اتن شکل سے بھی بندر ہوتے ہیں شکل سے بھی بندر ہوتے ہیں اور کچھ بندر ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں انسانی شکل میں لیکن ان کی سوچ اور فکر بندروں والی ہوتی ہے وہ پاگل ہوتے ہیں بندروں کی طرح بندروں کی طرح آپ کے زمانے میں بھی ہے میرے زمانے میں بھی ہے وہ باندر ہی ہے نہیں وہ بندر ہی تو ہے کہ جو یہ کہے کہ یزید امیر المومنین ہے اور وہ حق پہ ہے اور جناب امام علی مکان امام حسین کی یہ جنگ سیاسی جنگ تھی ناؤز بلا میں جانے کیوں یہ سوچتا ہے جس کی سوچ یہ بن گئی جس کی فکر یہ بن گئی قرآن کہتا ہے شکل انسان والی آگے لیکن ہے باطن سے بندر ہے یہ بھی بندر ہے یہ بھی دھتکارا ہوا بندر ہے یاد رکھو اللہ تعالی فکر کا حسن علم کا نور اور نظر کی بسارت اللہ اس کو عطا فرماتا ہے فیصلوں میں بصیرت اللہ اسے عطا فرماتا ہے جو اس کے نبیوں کا نوکر بن جاتا ہے اس کے نبیوں کا غلام بن جاتا ہے پھر جب یہ بندر بنا دیا گئے نا تو تین دن کے اندر اندر پہلے بندر بنے تین دن کے اندر پھر یہ حالات ہو گئے سارے اور حضور علیہ السلام سے دفعہ یہ صحابہ نے پوچھا حضور جن قوموں کی اللہ نے شکلیں بگاڑ دی ہیں اور ان کو جانور بنا دیا ہے کیا ان کی نسل آگے چلی تو آقا نے فرمایا نہیں ان کی اللہ نے شکلیں بگاڑی ہیں نا ان کی نسلیں اللہ نے پھر آگے چلائی کوئی نہیں ہے اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ نبی سے دشمنی نہ کیا کرو نبی کی مخالفت نہ کیا کرو ورنہ نسل بھی ختم ہو جائے گی بے نام بے نشان ہو کے رہ جاؤ گے اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ وہی بندر آج جو ہمیں بندر نظر آتے ہیں کیا یہ وہی بنو اسرائیلی بندر تو نہیں ہے تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں یہ وہ بندر نہیں ہے جب بنو اسرائیل بندر نہیں بنے تھے بندر تو اس سے پہلے بھی موجود تھے اور خنزیر تو اس سے پہلے بھی موجود تھے آگا نے فرمایا نہیں وہ تو تین دن کے اندر ختم ہو گئے تھے نسل مٹ گئی نشان مٹ گیا دعا کر اللہ ہمیں صحیح معنوں میں بقا کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن نظام مصطفیٰ کو تقویت دینے کی ترویج دینے کی پھیلانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اگلے درس میں آپ 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 سے گزارش ہے کہ ذرا بھرپور شرکت فرمائیے گا اور ایک تو وہ واقعہ بھی گائے والا واقعہ بھی انشاءاللہ شروع ہوگا اور ستائیسویں رات بھی اس کے ساتھ ہی متصل ہوگی تو انشاءاللہ ہم حاجی صاحب اور کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے ہماری بلکہ آپ کو دعوت ہے کہ انشاءاللہ ستائیسویں بجے تاری آپ درس کے بعد یہی پہ کریں درس تھوڑا سا تمیل ہوگا یہ بھی پہلے بتا دوں درس تھوڑا سا تمیل ہوگا لیکن یہ ہے کہ ایک درس ہے اعتداب والے حضرات بھی ہوں گے اور آپ لوگ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ افطاری بھی آپ ہمارے ساتھ فرمائیں اور درس بھی انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ میرا اور آپ کا نام بھی ناصر و باخت و دامان و جنب اللہ بلا اللہ مسلم و سلم علیہ سیدنا و نبی محمد و محمد و علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلم علیہ ربنا آتنا حسن و خلافت 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 حسن و خلافت